இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணும் எதுக்கு ஆடி ஆளுங்களை கூட்டிட்டு வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெளியில போன வழக்கம் போல விரட்டுவியோன்னு நினைச்ச நண்பன் குடும்பத்துக்கு நான் துரோகம் பண்ணிட்டேன்னு தானே இருபது வருஷமா என் கூட பேசறதைய நீ நிறுத்தின என் முகத்துல கூட முழிக்க மாட்டேன்னு வைராகியமா இருந்தியே இப்ப நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுதா நீ பண்றதுக்கு பேரு துரோகம் இல்லையா நான் என்ன பண்ண அட பாவி மாணிக்கம் குடும்பம் உனக்கு பண்ண உதவியெல்லாம் நீயும் பொண்டாட்டியோட சேர்ந்து மறந்துட்டியா நான் எதையும் மறக்கல அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்னடா அர்த்தம் உன் பையனுக்கு யாரோ ஒரு பொண்ணு கூட நிச்சயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீ கைய கட்டி வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்க வேற என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க தயவு செஞ்சு பழைய விஷயங்களை எல்லாம் பேசி பிரச்சனை பண்ணாதீங்க முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்புங்க வந்த வேலையை முடிக்காம பாதியில எல்லாம் போக முடியாது இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க என் பையனோட நண்பன் மாணிக்கத்துக்கு வித்யான் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை சஞ்சய்க்கு கட்டி வைக்க நாங்க முடிவு பண்ணிருக்கோம் அந்த புள்ளதான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும் மாணிக்க செஞ்ச உதவிக்கு இந்த குடும்பம் செய்கிற நன்றி கடன் அதுதான் அதை விட்டுட்டு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து சஞ்சய்க்கு கட்டி வைக்க நினைச்சா நான் இருக்க வரைக்கும் அது நடக்காத சஞ்சய் என் பையன் அவனை யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நான் தான் நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் அப்படிதான் உங்க இஷ்டத்துக்கு முடிவு பண்ணிட முடியாதுமா இதுல வித்யாவோட வாழ்க்கையும் இருக்குது என்ன ஆளாளுக்கு இதே பேசிட்டு இருக்கீங்க சஞ்சய் என்ன விதியாக்கு தாலியா கட்டிட்டான் ஆமா தாலி கட்டிட்டா கடைசியா ஒரு தடவை யோசி வித்யா மாதிரி ஒரு பொண்ணு இந்த அளவுக்கு பிடிவாதமா இருக்கிறவ இப்ப நீ கெஞ்சி கேக்குறதால முடிவ மாத்திக்கு போறாள என்ன இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் ஒரு விஷயத்த தெளிவா சொல்லிக்கிறேன் வித்யாவை தவிர யாரு கூட சஞ்சய்க்கு கல்யாண ஏற்பாடு நடந்தாலும் அந்த கல்யாணத்தை நான் தடுத்து நிறுத்துவேன் நான் இல்லைனாலும் வித்யாவுக்கு நியாயம் தேடி கொடுக்கறது உன்னோட கடமை அதை செய்ய தவறுனா நீ என் பிள்ளையே இல்லைனா செத்தா எனக்கு கொல்லி போடுற தகுதி கூட உனக்கு இல்லாம போயிடும் அதையும் மீறி இந்த பொண்ணு கூட சஞ்சய்க்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஊர்ல இருந்து ஆள கூட்டிட்டு வந்து மறக்கிறீங்களா நான் பயப்பட மாட்டேன் என்ன பண்ணீங்க வித்யாவோட வாழ்க்கைக்காக உங்க கொல்லவும் நான் தயங்க மாட்டேன் தெரிஞ்சுக்க தங்கச்சி கழுத்திலே கத்தி வைக்கிறீங்களா உடனே போலீஸ்க்கு போன் பண்ற பாருங்க என்ன விதா இதெல்லாம் தம்பி போன இறக்குறியா போலீஸ் இல்ல மிலிட்ரியே வந்தாலும் எங்களை ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லுமா உங்களுக்கு எல்லாம் அன்பா சொன்னா புரியாது அதான் சொல்ல வேண்டிய விதத்துல நான் சொல்றேன் பார்த்தா சின்ன பொண்ணா இருக்க படிச்சிருக்க உன் தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி நேரம் மாப்பிள்ளையை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்க 
அதுதான் உனக்கு நல்லது அதை விட்டுட்டு வித்யா வாழ்க்கையில குறுக்க வந்தா எனக்கு வேற வழி தெரியலமா வித்யா வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி யாரோட உசுரு எனக்கு பெருசு இல்ல ஒரே பொண்ணு கிடைக்க போற வாழ்க்கையை விட உசுரு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா பாத்துக்க பேசுறீங்களே <laughs> சொன்னதுதான்ீக்கிரமாவே <laughs> 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 என்ன வேதா இதெல்லாம் பொண்ணு கழுத்துல அருவால வச்சு மிரட்டிட்டு போறாரு இந்த கல்யாணம் நடந்தா கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொல்றாரு பிரீத்திக்கு ஒரு ஆபத்து வரணும்னா அது என்ன தாண்டிதான் வரணும் சுந்தரி நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத அவங்களால பிரீத்திய ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்ப நிச்சயம் பண்ண வேண்டியதுதான் ஐயரே தட்டை எடுத்து கொடுங்க நல்ல நேரம் முடிஞ்சு எமகண்ட ஆரம்பிச்சிடுமா இந்த நேரத்துல தட்டை மாத்த கூடாது என்ன <laughs> 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 எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா மனசாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவளையும் கூட கூட்டிட்டு போனா நல்லா இருக்கும் அது எப்படி ரெண்டு நாள்ல கல்யாணத்தை பண்ண முடியும் முடியும் அபி நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே உங்களுக்கும் மனசாவுக்கும் கல்யாணம் அது சிம்பிளா பண்ணிடலாம் அப்ப எங்க கல்யாணம் உன் கழுத்துல தாலி கட்டினா பொண்ணு கொன்னுடுவன்னு மிரட்டிட்டு போயிருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் மிரண்டு போற மாதிரி பொனுக்கும் சஞ்சய்க்கும் கல்யாணத்தை நான் பிரம்மாண்டமா நடத்தி காட்டுறேன் ஒண்ணு இல்ல வித்யா சும்மா பேசிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு ரெண்டு நாள்ல கல்யாணம்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அதான் ஏன் வித்யா லைஃப பத்தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற அன்பு மட்டுமே மையமா வச்சு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம சந்தோஷம் துக்கம் ஃப்ரெண்டையும் சமமா பங்கு போட்டுக்கிறது தான் புருஷன் பொண்டாட்டி வாழ்க்கை குறிப்பா கஷ்டம் வரும்போது கூட இருக்கணும் அந்த நேரத்துலதான் ஃப்ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல அன்பு அதிகமாகும் என்னடா வாழ்க்கை இதுன்னு வெறுப்பு மட்டும் வளர்ந்துடவே கூடாது இவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இதெல்லாம் லாபம்னு முன்னாடியே கால்குலேட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணா அது வாழ்க்கையே இல்ல வியாபாரம் அப்படி கணக்கு போட்டு செஞ்சா சின்ன கஷ்டம் கூட ரெண்டு பேரையும் நிரந்தரமா பிரிச்சிரும் நிறைய பேரு டைவர்ஸ் வாங்குறதுக்கு காரணமே இதுதான் ஆமா நீ ஏன் திடீர்னு இதெல்லாம் கேக்குற ஒண்ணு இல்ல வித்யா எனக்கு கல்யாணம் ஆக போதில்ல கொஞ்சம் பக்குவமா நடந்துக்கணும் 
அதுக்கு புரியலமா <laughs> வித்யா கிட்ட நீ பணம் வாங்கினத பத்தி கேக்குறேன் குற்றவாளி மாதிரி நிக்க வச்சு கேள்வி கேக்கணும் அக்கா நான் அவர்கிட்ட பேசல நான் என் பையன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அவரை கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க சொல்லு கொஞ்சம் அமைதியா தான் இருக்குல்ல வேதாதான் பேசிட்டு இருக்கா பேச வேண்டிய நேரத்துல இந்த வீட்டுல எல்லாரும் பேசாம அமைதியா இருந்ததுதான் இந்த குடும்பத்தோட பெரிய பிரச்சனை சரிம்மா நான் எதுவும் பேசல அவங்க விசாரணையை கண்டிப்பா படிக்க சொல்லு ஏய் விசாரணை நடக்குதுரா நீ குற்றவாளி கைய கட்டிக்கிட்டு பவ்யமா நில்லு தெரியும் <laughs> 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 அப்போ அவ இந்த ஊர்ல தான் இருக்காளா இல்ல இங்க இருக்கிறவங்க யாராவது அவ கூட கான்டாக்ட்ல இருக்காங்களா ஓ மூலமா அவங்கதான் அவகிட்ட உதவி கேட்டாங்களா என்கிட்ட எதுவும் கேட்கணும்னா நேரடியாவே கேட்கலாம் இப்படி சுத்தி வளைச்சு பேச வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இல்ல சரி நேரடியாவே கேக்குறேன் என் பையன் என்னோட பேச்ச மீறி எந்த தப்பையுமே செய்ய மாட்டான் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு எப்பவுமே இருக்கு அதையும் மீறி அவன் இப்படி ஒரு தப்ப பண்ணிருக்கான்னா அதுக்கு காரணம் நீங்களா மட்டும்தான் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த வீட்ல அந்த வித்யா ஃபேமிலிய தலை மேல தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறது நீங்க மட்டும்தான் பெரிய உதவி பண்ணிருக்காங்க காலத்துல செஞ்ச அந்த உதவிய எந்த ஜென்மத்திலயும் நான் மறக்க மாட்டேன் ஆனா நீ உதவி பண்ணவங்கள துரோகியா பாத்து ஒரு தடவை ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக அவங்களுக்கு கால முழுக்க சேவை செஞ்சிட்டு இருக்க சொல்றீங்களா பண்ணலாமே அதுல என்ன தப்புன்னு கேக்குறேன் அப்படி பார்த்தா நாமளும் எத்தனையோ பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க எல்லாம் என்ன நம்ம படத்தை வச்சு சாமியா கும்பிட்டு இருக்காங்களா இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை எல்லாம் ரொம்ப பெரிய எமோஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறது உங்களோட பிரச்சனை அதுக்கு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வித்யாவுக்கு காலேஜ் பிரச்சனையை இன்ஃபார்ம் பண்ணி சஞ்சய் கிட்ட பணம் கேட்க சொன்னது நீங்க தானே இப்படி சுத்தி வளைச்சு பேசுறதுல எனக்கு தெரியாது நான் எதுவா இருந்தாலும் நேருக்கு நேரா பேசுறவன் பொய் சொல்றது ஒரு விஷயத்த ரொம்ப சீக்கிரட்டா பண்றது உண்மையை மறைக்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது வித்யா கிட்ட பணம் கேட்டுருதா 
ஆமா கேட்டேன் அதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை நேருக்கு நேர தைரியமா சொல்லிருப்பேன் அப்படி சொன்னா உன்னால என்ன பண்ண முடியும் தலைமுறைக்கும் மறக்க மாட்டோம் நீ நல்லா இருப்பமா இதெல்லாம் <laughs> 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 வளர்ந்தவர் அந்த ஊரு கல்ச்சர்ல இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் வித்தியா அவர் ஒன்னும் தப்பான மோட்டிவ்ல இதை எடுத்து கொடுக்கல அந்த ஊர்ல போய் செட்டில் ஆக போறேன்ல அந்த கலாச்சாரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு கொடுத்தாரு மத்தபடி அவ்வளோதான் வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லாரும் போடவை சுடிதாருன்னு நம்ம ஊரு கலாச்சாரத்துக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க இவர் என்னடானா இப்படி ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கறாரு அத்தைக்கு இதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்காது மனசா இது எங்களோட பர்சனல் இத நீ அம்மா கிட்ட மட்டும் சொல்லிடாத நான் என்ன இந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டா இருக்கேன் அவரு கொடுத்தாரு நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் அங்க போயும் நான் இதெல்லாம் போட மாட்டேன் அவருக்கு நான் புரிய வச்சிருவேன் இத பத்தி நீ ரொம்ப திங்க் பண்ணாத நிஜமாவே உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இருக்க மனசா உங்களுக்கு <laughs> நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேரணும்னா பிளீஸ் நான் உன் தங்கச்சியோட ஆசைய நிறைவேத்தினா வித்யா நீ ஆச்சும் அண்ணன் கிட்ட சொல்ல இப்போதைக்கு உன்னோட வாழ்க்கையை பத்தி மட்டும் யோசி வேற எதை பத்தியும் யோசிக்காத என்ன 
யுஎஸ்ல இருந்து அந்த கம்பெனி மெயிலும் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கும் அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படியா அதான் நேர்ல வந்து சொல்லலாம்னு வந்தேன் சஞ்சய் எங்க சஞ்சய் சஞ்சய் இந்த வரமா சொல்லுங்க நீ கடைசியா இப்ப மெயில் செக் பண்ண ஒரு 1 வீக் இருக்குமா ஏன் இவ்வளவு நாளா செக் பண்ணல இல்ல வர வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் மெயில்ஸ் எதுவுமே வரல சோ நான் செக் பண்ணல மொபைல் யூஸ் பண்றதானே ஆமா பண்றமா யாராவது கால் பண்ணா எடுத்து பேச மாட்டியா அப்படி எல்லாம் இல்லமா ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனி உன் ப்ராஜெக்ட்ல கோலாபரேட் பண்றதுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் காட்டி இருக்காங்க அவங்க உனக்கு பண்ண மெயிலையும் நீ செக் பண்ணல காலையும் அட்டென்ட் பண்ணல பிரீதி கால் பண்ணப்ப கூட உன்னால எடுத்து பேச முடியல அப்படி என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்க நீ இல்லமா அன்னூர் நம்பரா இருந்துச்சு அதான் எடுத்து பேசல என்னடா பதில் இது தனியா பிசினஸ் பண்ண நினைக்கிறவன் பேசுற பேச்சா இது இல்ல பிரீத்தி நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் கொஞ்ச நாளா இவனோட நடவடிக்கையே சரியில்ல ப்ராஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போச்சா இல்ல பிரீத்தியே எல்லாத்தையும் பாத்து பண்ண நீ ஒதுங்கிட்டியா என்னாலதான் உனக்கு இந்த கஷ்டம் எல்லாம் சாரி சஞ்சய் தப்பு ஏமாலதாமா பிரீத்தி என்ன பண்ற நீ நான் உனக்கு கட்டிக்க போறவ சஞ்சய் நான் உன்னை ஹக் பண்ண கூடாதா கிஸ் பண்ண கூடாதா நீங்க பாருங்க சஞ்சய் ரூம் கிட்ட உனக்கு என்ன வேலை நீ இந்த வீட்டு வேலைக்காரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் தானே ஆண்டி உனக்கு திரும்ப இந்த வீட்டுக்குள்ள சேர்த்திருக்காங்க ஞாபகம் இருக்குல்ல சஞ்சய் என் லவ்வர் என்னோட லைஃப் பார்ட்னர் ஆக போறவன் அவனை நான் ஹக் பண்ணுவேன் கிஸ் பண்ணுவேன் அது எங்களோட பிரைவசி அது ஒளிஞ்சு நின்று பாக்குற வெக்கமா இல்ல சும்மா இரு சஞ்சய் இவளெல்லாம் அடக்கி வைக்கணும் இல்லைன்னா மறுபடியும் ஆட்டம் அதிகமாயிடும் போடி இங்க இருந்து வீட்டுல இல்லங்கிறதுனால சஞ்சய நெருங்கலான்னு திட்டம் போட்ட அதுக்கப்புறம் நீ என்ன செஞ்சாலும் திரும்ப இந்த வீட்டுக்குள்ள வர முடியாத மாதிரி பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரதையா பாத்தியில ஏதாவது பிரச்சனையா 
ஏதாவது ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி பேசினாங்களா இல்லை அபி ஏதாவது பேசினாரா மனசா என்ன ஆச்சு சொல்லு கொஞ்ச <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நீ என் மாப்பிள்ள விட்டுட்டு இங்க வரமாட்டேன் எங்களை விட அவரும் அந்த ஃபேமிலி தான் உனக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியும் நாங்களே போன் பண்ணாலும் நாங்க பிஸியா இருக்கோம் அப்புறமா கால் பண்றதும் போய் சொல்ல போற அபே என்கிட்ட பேசின விஷயத்த உங்க கிட்ட சொன்னா இப்பவே பிரச்சனை பண்ணி கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவீங்க ஆனா அம்மா வாழாத தாங்கிக்கவே முடியாதுன்னா அதனால தான் எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு இருக்கேன் நீட்டு <laughs> 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 அப்படிலாம்ிலாவே <laughs> நிறுத்துறதுக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 தப்பான அவங்க என்ன முடிவு எடுப்பாங்க அது எனக்கு எப்படி தெரியும் அவனைதான் நீ கேட்கணும் வித்யா நீ என்ன பண்ற என் மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்லு உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இருக்கா இல்லையா என்ன வித்யா நீ இப்போ நீ பதில் சொல்லியே ஆகணும் இல்லனா நீ என் ஃப்ரெண்டே இல்ல எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல அபிய உனக்கு பிடிக்கலையா அப்புறம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கல்யாணம் ஆகி நான் இந்த நாட்டை விட்டே போக போறேன் யூஎஸ் போயிட்டா அங்க நான் தனியா தானே இருக்கணும் 
உங்க எல்லாரையும் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் நினைச்சப்போ உங்களை பார்க்க முடியாது பேச முடியாது இதுதான் காரணமா ஆமா ஆனா இனி ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே என் நிச்சயம் நின்னதுக்கே அம்மா அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணாங்க இப்போ இதெல்லாம் ஒரு காரணமா சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்த சொன்னா ரொம்ப உடஞ்சு போயிடுவாங்க அம்மா எனக்காக ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து பார்த்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க என்ன பெரிய கஷ்டம் அவங்களுக்கும் இருக்கும் அவங்களே அதை ஏத்துக்கும் போது நானும் அதை ஏத்துக்கிறது தானே சரியா இருக்கும் சரி டைம் ஆச்சு காலையில எழுந்து சீக்கிரம் கோயிலுக்கு போகணும் நான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் Mm-hmm.